बिस्मिल पाकिस्तान मैं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजीन आपके कॉमेंट्स क्रिटिसिजम दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर मेरे पेटर्स का शुक्रिया कुछ चंद पेटर्स बेचारे मेरे ख्याल है थक गए हैं बारह चौदह महीने मेरी मदद करके आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं आपका शुक्रिया बहुत बहुत जितने दिन आपने मुझे सपोर्ट किया महीनों आपने सपोर्ट किया बहुत शुक्र गुज़ार हूँ और जो नए आने वाले हैं उनका भी मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ नाजिन आज का जो प्रोग्राम है वो एक ज़रा मुख्तलफ प्रोग्राम है लेकिन है पाकिस्तान के मौजूदा हालत हालात से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ मिला हुआ पाकिस्तान में इस वक्त एक इज्तमाही और इनफरादी जहनी तबाही और बर्बादी और शौक और ट्रामा और सदमा है जो कि पिछले सत्रह महीने से एक जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक जो है पी एस टी डी का शिकार है पूरा पाकिस्तान बहुत सख्त लोगों में डिप्रेशन है और कई लोग इसको कहते हैं साइको टॉक्सिक डिसऑर्डर के पाकिस्तान में पूरे माशरा जो है वो जो दहशत गर्दी और तबाही मची है उसका तो मेरे पास मैं बहुत महीनों से ढूंढ रहा था कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिले जो कि इस हमारा जो ये जहनी इमोशनल ट्रामा है और पाकिस्तानी के ऊपर इसको कैसे डील किया पहले इसको समझें और इसको कैसे डील किया तो अल्लाह सुबहान ताली ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और मेरी डॉक्टर तैयब रशीद साहब से मुलाकात हुई डॉक्टर तैयब रशीद साहब वेलकम टू द प्रोग्राम हैदर भाई आपका बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मैं जरा इब्तदा से पहले डॉक्टर साहब अगर आपका छोटा सा मैं तारुफ करा दूँ नाजिन ये जो मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ एक स्लाइड इसके अंदर आपने डॉक्टर तैयब रशीद की तस्वीर तस्वीर देख के लेफ्ट साइड पे उनकी किताब है पॉजिटिव साइकोथेरेपी ये इन्होंने लिखी है मार्टिन सलिकमन के साथ डॉक्टर मार्टिन सलिकमन जो दाई तरफ नजर आ रहे हैं डॉक्टर मार्टिन सलिकमन इस वक्त दुनिया के चोटी के साइकोलॉजिस्ट है चोटी के नंबर वन इनसे ऊपर कोई नहीं है इन इनके साथ किताब लिखना एक ऐसा ही है जैसे कि आइंस्टाइन के साथ आपने किताब लिखी हो फिजिक्स के ऊपर ये है डॉक्टर तैयब रशीद का मकाम और दर्जा इस फील्ड में साइकोलॉजी की फील्ड में खुद ये प्रैक्टिसिंग लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये इन्होंने काम किया है बहुत ज़बरदस्त इनका स्ट्रेंथ बेस्ड क्लिनिकल साइकोथेरेपी का प्रोग्राम है उसमें काम किया है रिजिलियंस के ऊपर काम किया है जो ये एशिया में सुनामी आई थी उसके बाद जो तबाही और लोगों का इमोशनल डिसऑर्डर था उसके ऊपर इन्होंने काम किया है किताब मैंने आपको बताया ये लिखी है और पचास से ज़्यादा लेक्चर दिए हैं बहुत मशहूर आदमी है लेकिन बहुत ही हम्बल आप जैसे देखेंगे जवाब इनका लेकिन इनका एक अपना एक मेरे साथ इन्होंने एक आर्टिकल मैंने इनका पढ़ा जिनमें इन्होंने लिखा लर्न ऑप्टिमिज्म कि हम सीखते हैं एक ऑप्टिमिस्ट होने के कि अच्छा हमारा फ्यूचर होगा और एक है लर्न हेल्पलेसनेस कि हम सीखते हैं कि हम मजबूर हैं वो आर्टिकल मैंने पढ़ा और उसमें उन्होंने हवाला दिया इमरान खान का तो मैं बहुत इंट्रीक हुआ इससे मेरे उनसे जो है मेरा कनेक्शन हुआ फिर हम मिले मुलाकात हुई बड़ी अच्छी हमारी मुलाकात हुई आज डॉक्टर साहब को बुलाए हैं इसलिए कि डॉक्टर साहब ये पहले तो हमें बताएं कि आपका ये जो एक आपका अपना पर्सनली भी एक्सपीरियंस है जो आप बयान करते हैं वो ज़रूर बताइएगा और फिर पाकिस्तान के हवाले से और ये लर्न ऑप्टिमिज्म लर्न हेल्पलेसनेस ये क्या है और पाकिस्तानियों को कैसे डील करें इससे आपका बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ ख्याल का इजहार कर सकूं स्पेशली पाकिस्तान की सूरत हाल के अतबार से तो जैसे कि आपने बताया मेरे मुझे बस लकी के मुझे डॉक्टर सलिकमिन के साथ काम करने का मेरी पोस्ट डॉक्ट जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर सलिकमिन के साथ थी तो वहीं पे उनके साथ मेरा जो प्रोजेक्ट था पोस्ट डॉक्टर प्रोजेक्ट पोस्ट साइकोथेरेपी वहीं से मैंने स्टार्ट किया और उसी पे पिछले ऑलमोस्ट बीस साल के साथ काम कर रहा हूँ मैं तो मैंने जब ये देखा कि पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन है वो हमारे सबके लिए बहुत 
मुश्किल है दुख दुख भरी सिचुएशन है तो उसको साइकोलॉजिकल नफसियाती एतबार से कैसे एक्सप्लेन किया जाए तो मुझे मार्टी जैसे हम सालिगमन को हम मार्टी सालिगमन कहते हैं तो मार्टी सालिगमन की थेरी का सहारा लेना पड़ा तो उसके उन्होंने 1970s में मिड 70s में एक थेरी दी थी कि इंसान जो है वो लर्न हैप्पीनेस सीख सीख लेता है जब वो बहुत कोशिश करता है और उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करना बंद कर देता है तो उसे उस उन्होंने उसका नाम दिया लर्न हेल्पलेसनेस का और लर्न हेल्पलेसनेस लीड्स टू आगे अगर वो परसिस्ट करे तो वो लीड करती है डिप्रेशन को और बहुत से नफसियाती सवेर किस्म के नफसियाती प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं तो लर्न हेल्पलेसनेस से माटी का सफर था लर्न ऑप्टिज्म का तो एक एतबार से बगैर किसी ओवर्ड किस्म की पॉलिटिकल फिलियेशन के मैंने जब पाकिस्तान की सिचुएशन देखी तो मुझे ये लगा कि इन इन कुछ एतबार से हमारी नेशन जो है वो उसने लर्न हेल्पलेसनेस सीख ली है कि हम पिछले सेवेंटी फाइव ईयर्स से हमने कोशिश करते रहे हैं इज्तमी तौर पे काफ़ी हमें इकनॉमिक प्रॉब्लम हुए हैं हम अपने इंस्टीट्यूशन को नहीं बना सके हैं द वेरी फैक्ट कि ये कि मुझे अपना गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैंने अपना मास्टर्स किया तो मुझे मजीद तलीम के लिए बाहर आना पड़ा और ये आप समय हम जो आप लोग समझते हैं कि बाहर आके हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं ठीक है बहुत सी हमें सहूलियत मिल जाती हैं लेकिन आसान नहीं होता बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और और स्पेशली जब आपको पाकिस्तान के सिस्टम से इधर आके एडजस्ट करना हो स्टडीज़ करनी हो डॉक्टर लेवल पे तो मुश्किल था तो लेकिन उनसे कुछ जो चीज़ सबसे अच्छी चीज़ चीज़ सीखने को मिली वो ये थी कि इंसान जब कोशिश करता है तो उसकी कोशिश को जब कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता तो हेल्पलेसनेस हो जाती है उसमें और यंगस्टर्स में कितना है एल्डरली में कितना है फीमेल्स में कितना है तो उससे उसके एतबार से हम कुछ एसरटेन कर सकते हैं कि हमें ट्रीटमेंट कहाँ देनी है मगर हमारा चूँकि हमारे इंस्टीट्यूशन ही नहीं बने तो हमारे लिए इसको इनफरादी तौर पे देखना बहुत मुश्किल है लेकिन जब आप एक ग्लोबल सरफेस लेवल पे लेते हैं तो आपको आप क्या नज़र आता है हमारी एक नेशन है जो कि लर्न हेल्पलेस तक सीख चुकी है जब आपने हमने अक्सर देखा कि लोग क्यों नहीं बाहर निकल रहे और हमें जो हम जो एक्सपर्ट्स हैं जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन पे हमें कहा गया कि बाहर से आम क्रिक सिर्फ नकाद बन के खाली नकाद ड्राई क्रिटिक बन के हम यहाँ से बैठ के बातें करते हैं यूट्यूब करते हैं ये नहीं है ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि बाहर जिंदगी गुजारना आसान नहीं है क्योंकि अब आप अपना पूरा कल्चर अपनी सकाफत अपने रिश्ते छोड़ के आते हैं और और उसको और उसके बाद भी जब आप वापस देखते हैं तो आपको जब अफरा तफरी जब मायूसी और उसके बाद जब इस कद जो पिछले कुछ अर्से से हमने देखा है हमारी हमारे इंस्टीट्यूशंस में कभी इस किस्म की सिचुएशन नज़र नहीं आई हमने सारी परेशानियों के बावजूद अपनी कुछ कल्चरल इथॉस है उनकी वायलेशंस नहीं की थी जैसे बच्चों को यंगस्टर्स को खातन को उनको जैसे वायलेट किया गया दैट इज़ वेरी सैड तो उसका एक सिर्फ मुझे यही नज़र आता है कि एक लर्न हेल्पलेसनेस हमें एक प्रवेसिव किस्म की एक मुस्तकिल किस्म की आ गई है अनफॉर्चुनेटली अब उसको जो मैंने आर्टिकल लिखा उसमें मैंने ये लिखा कि एक देखें ये कितनी सदम जरीफी है कि एक साइड पे हमारी एग्जैक्ट कलेक्टिवली तकरीबन 25 करोड़ में जनरली आपको 
लर्न हेल्पलेस नजर आती है मगर आपको एक शख्स नजर नजर आता है जिसमें आपको लर्न ऑप्टिमिज्म नजर आता है अब मैं आपको दोबारा माटी की थेरी की तरफ लेके ये लर्न ऑप्टिमिज्म को अगर उर्दू में हम कहें उम्मीद परस्ती कह सकते हैं Uh, उम्मीद प्रस्त कह सकते हैं इससे जैसे हम uh, अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट uh, करना uh, तो वो वो माटी का जो सफ़र था उसने पहले सेलिकम uh, का जो सफ़र था उसने पहले लर्न हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट uh, दिया सेवेंटीज में आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा कि हर शख्स जो है तमाम से मसाइल के बावजूद लर्न हेल्पलेस नहीं उसका वो उसका शिकार नहीं होता है तो उसकी मिसाल आप देखें ह्यूमन हिस्ट्री में देखें कि जितने मर्जी मुश्किल हों देर आर सम कुछ ऐसे इंसान होते हैं कुछ ऐसे पर्सनालिटीज होती हैं जो कि सारे मसाइब के बावजूद मुश्किल के बावजूद दे राइज टू ओकेजन तो अब वो क्या है उसके एक्सपेरिमेंट ने भी ये शो किया था कि हर कोई लर्न ऑप्टिज्म के मॉडल पर पूरा नहीं उतरता अब कौन से लोग हैं जो कि लर्न ऑप्टिमिज्म हेल्पलेसनेस नहीं करते और वो ऑप्टिमिज्म सीखते हैं तो जब मतलब उसको आप कह रहे कि मायूसी बेबसी से निकल कर वो उम्मीद की तरफ चलते हैं उम्मीद की तरफ चलते हैं तो उनके हमारे पास तीन इंडिकेटर्स नजर आते हैं तो पहला इंडिकेटर आप हम अपने नाजरीन सामीन के लिए आसान होगा कि वो अगर इसको सोचें एक तीन दायरों की शक्ल में सोचें जो पहला दायरा है उसको आप वो कहते हैं सेलिगमेंट कहते हैं वो है परमानेंस का जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल कोई इफ्ताद कोई ट्रामा कोई नाकामी मसला आता है तो आप उसको अपने अल्फाज में अपने लफ्सों में अपने जहन में और अपने दिल में कैसे एक्सप्लेन करते हैं अगर आपके अल्फाज से कहते हैं कि ये मसला ये मुश, मुश्किल ये आ, आ, जो ट्रामा है ये कभी नहीं जाएगा यानी यानी आप उसको टाइमलाइन के ऊपर परमानेंस का आ, आ, स्टेटस दे देते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो एक क्यों है कि परमानेंस आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो कि जिनका जो है बावजूद मुश्किल के वो वो कहते हैं कि नहीं हम इसका मिसाल ये हमेशा नहीं रहेगा अब वो जो कहते हैं कि हमेशा नहीं रहेगा वो ऐसा ऐसा वो ऑप्टिमिज्म के स्पेक्ट्रम पे स्कोर करते हैं जो एक पहला हो गया परमानेंस का जो कि टाइम के मुतालिक है एक छोटा पहले भी तो पहले भी है कि आपने अगर सोच लिया है कि हालात तब्दील नहीं होंगे और ऐसे ही रहेंगे तो आप उस ना उम्मीदी के जाल में फंसे रहेंगे लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये जो मेरे ऊपर हालात हैं या पाकिस्तान के ऊपर हालात हैं ये नहीं इस तरह रहेंगे और ये तब्दील जरूर होंगे तो वो फिर उस उम्मीदी की जो जो राह है उस पर चल पड़ता है ठीक है जी पहली ये चीज ऑप्टिमिज्म का एक पहला मार्कर ही हो गया सेकंड मार्कर जो हेल्पलेसनेस से हमें ऑप्टिमिज्म की तरफ लाता है वो ये वो ये लाता है कि हमने अगर अगर किसी भी मुश्किल का किसी भी नाकामी का किसी भी मसले का जब हम सामना करते हैं और अगर ये कहते हैं कि मेरी सारी जिंदगी यार इसमें खराब हो गई मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ आप उसको उसको अपनी पूरी जिंदगी पे मुहित कर देते हैं तो उसे प्रोवेसिव कहते हैं यानी आप उसका फैलाव जो है वो एक खास एक खास जो जहाँ तक प्रॉब्लम है वहाँ तक नहीं रखते उसको उसको अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर एक्सपेंड कर देते हैं ये प्रोवेसिव तो उसके जो हदूद हैं उस मसले के हदूद को आप बढ़ा के अपनी तमाम जिंदगी के ऊपर वो आप वो जो है ना गिलाफ ले लेते हैं अपने ऊपर एग्जैक्टली exactly. So, pervasiveness. जो जो लोग कहते हैं कि मेरी सारी जिंदगी जो है वो आ, मेरी जिंदगी का हर शोबा इस नाकामी से इस आ, मुश्किल की वजह से खराब हो गया तो हाल ऐसा होता नहीं है क्योंकि मोस्टली हम एक अगर जिंदगी के एक शोबे में नाकाम होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर शोबे में नाकाम हो गए हैं लेकिन आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि हमेशा ये कहेंगे कि मेरी इस जो कि मेरा बिजनेस तबाह हो गया मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया या मेरी हेल्थ का ये मसला आ गया 
तो वो उसको लेके अपने पर इतना तारी कर लें कि जो चीज उनकी बाकी जिंदगी जो शोबे हैं जो इंटैक्ट हैं जो काम कर रहे हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे तो इसलिए हमें जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल रखना वो लोकल रखना चाहिए ग्लोबल नहीं रखना चाहिए तो तो पहला तो हो गया परमानेंस का टाइम फाइस के कभी नहीं जाएगा दूसरा ये कि उसका मोहित जो है उसका हदू दरबा अगर हम अपनी पूरी जिंदगी में फैला दें उसका एक बहुत बड़ा सा कंबल ले लें ओल लें और कहें कि यही मेरी जिंदगी है इट्स इट तो वो हमारे लिए कनूतियत यानी हेल्पलेसनेस डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा और थर्ड इसकी जो डायमेंशन सैलिजमैन ने दी वो थी पर्सनल पर्सनलाइजेशन कुछ लोग कहते हैं कि भाई यार मेरे में कोई काबिलियत नहीं है मैं कुछ कर ही नहीं सकता आ, मेरी तो किस्मत ही खराब है आ, मैंने जितनी 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 जिस चीज में हाथ डाला खराब हो गया तो ये अगेन और अपने आप को ब्लेम करते हैं या आज आपने हद भाई देखा होगा बहुत से हमारे दो सहबाब हैं जो कि अपने कोई ब्लेम नहीं लेते हैं दे डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब चीजें दूसरों की है तो ऐसी पर्सनलाइजेशन जिसमें या तो आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम करें या सारा ब्लेम जो दूसरों पे डाल दें एक्सटर्नलाइज जिसे कहते हैं इंटरनलाइज अपने आप को करना एक्सटर्नलाइज करना बाहर दूसरों को करना वो भी खतरनाक है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे आपको एक्सटर्नलाइजर ज्यादा मिलते हैं वी डोंट टेक अप ओन अप आर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो हमारी मुल्क का ये हशरना होता तो एनी anyway, तो अब अब ये होता है कि जो आपका जो हेल्दी फंक्शनिंग है अच्छी से जहनी सेहत के लिए आप कब आपको बीच में रहना होता है इन तीनों दायरों के पहला दायरा हो गया आपका परमानेंस का वक्त के एतबार से दूसरा हो गया मुहित का और तीसरा हो गया जात का तो इसमें ये कोई एक खास फार्मूला नहीं है हैदर भाई कि आप इसे कह दें कि जी आ, 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 मैं अगर इसमें रहूंगा आ, एक एक साइड पे रहूंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा हर सिचुएशन डिफरेंट होती है तो हमें जो माटे की थेरी है उसको आ, वो उसके उसके मुताबिक है कि जो ऑप्टिमिज्म अपने लर्न करना होता है उसमें आप कहते हैं कि आ, हाँ मेरा सेटअप अपसेट हो गया फेलियर हो गया लेकिन कुछ अरसे बाद मैं रिकवर कर लूँगा अब से ये फेलियर हो गया लेकिन मेरी बाकी चीज़ें मेरी सेहत तो ठीक है मेरे फैमिली तो है बाकी एक एक या दो चीज़ों में मेरे नुकसान हुए हैं या वो इम्पैक्ट कर रही हैं लेकिन बाकी चीज़ें तो हैं तो तीसरा यह है कि ना मैं इसका कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल हूँ ना अदर रिस्पॉन्सिबल हैं ये मिक्स होता है मुझे बताएं हैदर भाई कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें जिसके हम कंप्लीट ब्लेम अपने ऊपर ले सकते हैं या कंप्लीट बाहर बाहर के ऊपर डाल सकते हैं इट्स ऑलवेज ये जो है जो आपका नहीं हाँ वाकई ऐसी कोई बात नहीं है कि मुकम्मल सौ फीसद आप जिम्मेदार है या मुकम्मल सौ फीसद माहौल जिम्मेदार है मिक्स है कुछ अपना कुछ माहौल का एग्जैक्टली exactly. तो अब अब हुआ ये कि जब मैंने इस थे को दोबारा पढ़ा तो उसको उसको मैंने कहाँ पढ़ा ये कहाँ से थेरी मेरे जहन में आई क्योंकि उस कुछ अर्सा पहले मैं इमरान खान का एक उन्होंने दिया था ऑक्सफोर्ड यूनियन पे एड्रेस दिया था तो उस एड्रेस की मैं आपको कुछ इकतबात सुनाता हूँ उन्होंने कहा था और अब आप देखें जो मैंने आपको तीनों ये डायमेंशन बताई हैं ये डायमेंशन इच्छा एक और अहम चीज़ उसमें बताने में भूल गया ये डायमेंशन आप आउट लाउड आप, आप किसी को कहते नहीं है ये आपके अंदर का डायलॉग है दिस इज द वर्ड इन योर हेड एंड इन योर हार्ट ये आपके जहन में आपके दिल में मैं मर गया मैं खत्म हो गया मैं बर्बाद हो गया मेरी जिंदगी तबाह हो गई ये सारा जिम्मेदार मेरा भाई मेरा बाप मेरी माँ मेरी बीवी मेरा रिश्तेदार मेरा चाचा हाँ ये सियासतदान फौज ये वो ठीक और हाँ भाई ये इतने प्राइवेट थाट्स होते हैं कि हम इन्हें बाहर लाते भी नहीं है क्योंकि ये ये तो वही मैंने कहा ना कि दिस इज द वे यू एक्सप्लेन द फेलियर और इसमें एक चीकी चीज है कि हाउ यू एक्सप्लेन द फेलियर्स आप फेलियर्स को अपने आप अपने साथ कैसे एक्सप्लेन करते हो अच्छा अब ये देखिए अब इमरान खान का जो ऑक्सफोर्ड पे स्पीच थी टू में थी दस साल पहले थी उसके मैं आपको इकतसा पढ़ता हूँ उन्होंने कहा कि Uh, please remember 
one thing you only lose when you give up. Remember, over and over, you only lose when you give up. Or up cup give up karte hain, jab aap kehde hain ke ye kabhi sahi nahi hoga, isne mahi sari zindi khraab kar di, aur iska yaan to baaki responsible hai ya mahi responsible. These are three conditions. मतलब कि आप तब हारते हैं जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि हम नहीं जीत सकते तो तब आप ये हार हो गए वो आपने क्या आप ये कहती हैं ना कि हमारे इसने सारा ही हमारा अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ उसको क्योंकि मैं तो मेरी आंखों के सामने था 92 का वर्ल्ड कप 92 का वर्ल्ड कप में ये था कि आपकी हमारी टीम ने पहले पांच में से एक मैच सिर्फ जीता एक बारिश की नजर हो गया तीन हार गए दो में इमरान खेल नहीं सके बिकॉज ऑफ इन शोल्डर इंजरी हो गई अब वी आर लिटरली आर चिप्स आर ऑल डाउन गारंटीड है कि नहीं आते आई मीन नॉट उस वक्त मैंने सोचा कि जब मैं इनके ये इमरान का ये देख रहा था तो मैंने मैंने देखा कि वट विल बी द डायलॉग आप सोच नहीं हो सकते इमरान के माइंड में डायलॉग क्या चल रहा होगा ये के यार आ, मेरी किस्मत ही खराब है मैंने 87 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हम लाहौर में हार गए और आ, मेरी लेगेसी क्या होगी मैंने बहुत कुछ जीता है मगर ये तो मेरी ये लेगेसी थी ये भी यानी वो सारी तीनों डायमेंशन है ना ये कभी सही नहीं होगा वट यही मेरे पास चांस था लेकिन ये नहीं था उसका आई आई डोंट थिंक आई 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 गारंटी यू ये इमरान का इंटरनल डायलॉग नहीं था इमरान का डायलॉग था जो कि उन्होंने uh, uh, 2013 की स्पीच में बोला वो ये था कि इफ यू डू नॉट गिव अप यू विल विन यू विल विन फ्रॉम द मोस्ट इनक्रेडिबल पोजीशंस द फाइट इज इन द माइंड द फाइट इज इन द माइंड इट इज नॉट फिजिकल इट इज इन द माइंड यानी फाइट जो हमारे माइंड में हमारे जहन में असल जो जंग है वो हमारे जहन में चल रही है हमारे जहन में चल रही है तो अब आप देखें टेन इयर्स लेटर ये दस साल पहले इस बंदे को नहीं पता था दस साल बाद ही इज सिटिंग इन दिस सेल सिटिंग और लाइंग आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग एंड देयर सो मेनी वेज टू ब्रेक हिम इमेजिन वट इज द इंटरनल डायलॉग इमरान का इंटरनल डायलॉग क्या है क्या वो ये कह रहा है कि मेरी सब मैंने जितनी अपनी मेहनत मेरी सियासत खत्म हो गई मैं खत्म हो गया मैं हार मैं गया इतनी, मैंने इतनी मिस्टेक्स की पॉलिटिक्स में मेरे बड़ी गलतियां की हाँ आई डोंट आई डोंट थिंक सो क्योंकि आगे जाके देखिए वो क्या कहते हैं इस स्पीच में वो इमरान कहते हैं कि यू एज लॉन्ग एज यू योर माइंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द to accept the defeat and you learn from your mistakes remember that every crisis is an opportunity for us to learn so ab ab dekhen ke i mean we all know he made many many mistakes he is not like he is not um, uh, above from mistakes but keh rahe ke galtiyan mauka deta hai aapko apne aap ko behtar banane ke liye behtar banane ka और ये मौका आपको कैसे देता है कि आप इनसे सीखते हो मगर सीखने के लिए आपको एक चीज अपने आप को ये कहना होता है कि मैं मेरे पास एक मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ये मेरी सारी जिंदगी तबाह नहीं हुई ये टेम्प्रेरी है और मैं इसे रिबाउंड करूंगा um, तो आई थिंक दिस इज मेरा ख्याल में इफ ही हैज नॉट ब्रोकन येट दिज इंटरनल डायलॉग मैं कोई सूट शेयर नहीं हूँ और साइकोलॉजिस्ट को लोग कहते हैं कि वो अक्सर मुझसे पूछते हैं के अरे भाई वो पूछते हैं कि जब भी मैं पहले मिलता हूँ अब मैं अपने तो मैंने अपना इंट्रोड्यूस करवा आपने आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहना मना के मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि पहले दूसरा सेंटेंस ही होता है कि आर यू एनालाइजिंग मी तो मैं कहता हूँ यार मेरे में अगर मेरे पास ये बहुत होती आपको एनालाइज करने की या मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है वी जस्ट साइकोलॉजी नफसियात एक साइंस है और ये जो ये थोड़ी सी ये ये जो I almost uh, have a, some respect for it, but little respect for Freudian uh, psychology, which uh, unconscious people believe. But its scientific validity is not. 
वट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अब हमारा जेन कैसे काम करते हैं हमारे थॉट्स कैसे काम करते हैं और थॉट्स हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो अब देखिए उस उस उसकी जो वो दोबारा उसने दोबारा दो तीन दफा कहा है कि द फाइट इज इन योर माइंड एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव अप एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स सो आई एम होपिंग आई आई होप कि दिस इज अ टाइम फॉर फॉर इमरान फॉर रिफ्लेक्शन एंड बट वट इज सस्टेनिंग हिम हैदर भाई तो मैंने आर्टिकल लिखा मैंने ये लिखा कि उस बंदे ने नाइनटी टू में From when the chips were down, सब चीजें आपकी down हो चुकी थी एवरी वन हैड सारे क्रिकेट के पंडित साहब को कहते हैं कि यू नो हाउ कैन दिस नो वे के पाकिस्तान कम बैक कर सकते हैं ही कैम बैक एंड आई थिंक दिस इज अनादर ऑलमोस्ट जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना फीनिक्स राइजिंग सो दिस इज अनादर अनादर अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू लर्न uh from uh, from his mistakes and and see because the the most incredible thing is that he has this intellectual power reflective power ki wo sochta hai aap uska dekh le ki what books he has asked uh jail mein padhne ke liye so i i'm hoping he is reflecting uh and ab ek ab aap mai aapko batata hu ke aap insani tarikh dekhein sometimes the optimism of one person the commitment and optimism as long as it's, it's it, people can recognize this they believe that this person is true wo fake nahi hai wo sachcha hai um not perfect but sachcha that becomes like a contagion wo aapko aapka aapko aapka aapke effect ko aapke emotions ko कैरी करता है एंड दैट एमिनेट्स दैट आपकी पूरी नेशन को वो पूरे ग्रुप को लार्ज ग्रुप को वो इंस्पायर करती है सो व्हाट आई एम होपिंग कि हमारी जो इसका नेशन है हमारा जो आई डोंट नो हम इसे नेशन कह भी सकते हैं हमारा जो मुल्क है कलेक्शन ऑफ आर यू नो डिफरेंट ट्राइब्स एंड डिफरेंट कास्ट्स एंड ग्रुप्स uh we can rise above apni jo ye procul kism ke differences hain unse above uh ho ke soch rahe dekhein ki ek shakhs hum mein believe kar raha hai aur uske optimism uh, how he, how can we respond to his optimism so to ji ji farmaiye so nahi mera ye kehna tha ki ki uski jo hai we need to really look at his life and look at his thinking um analytically be ke again maine jaise kaha ki meri koi political affiliation affiliation nahi hai main to as a psychologist i'm i'm seeing ki how his mind works and how it has actually changed aap ye bhi last point hai main itna ye bata do ki look he was able to rally apni team ko kahan se leke aaya and then what he did is um how up uh, up samajh sakte hain ki am i meri studies in america mein hui one of the biggest uh, america mein challenge tha healthcare ka ab mujhe mm. bataye ki aapko kaun sa uh, uh, mulk there are not many countries in the world jahan pe aapko cancer treatment jo wo free milti ho aur jab ki aapko jo saath wale bed mein usko bhi pata nahi hai ki kaun pay kar raha hai ya kaun nahi pay kar raha i have a friend उसके उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी एंड ही पुट वन ऑफ हिज पेरेंट्स एलिंग पेरेंट्स टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल बट द लेवल ऑफ केयर वाज सो गुड एट शौकत खान दैट ही ब्रॉट देयर पेरेंट्स टू शौकत खान देयर वाज नो दे एब्सोल्युटली नो वरी अबाउट मनी द फैमिली कैन डिसमिस मनी तो तो देखिए उसने कहां से आपके आपके वो फंड्स इकट्ठे किए फिर उसको इस एक इंस्टीट्यूशन को बनाया so it's it's it it has to be had by it has to be his sense of optimism uh, that we can uh, jo usko us se hum kuch seekh sakte hain to to doctor sahab ek to bahut clear aapne baat ki ke imran agar is pur ummeed zehn ka malik hai aur itni mushkil halat se wo takkar leke aur wahan se nikla hai तो हर इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इस उम्मीद का अगर वो लबादा ओढ़े 
तो वो भी मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर सकता है बिल्कुल लेकिन उसमें कुछ कुछ शरात हैं कुछ कुछ कंडीशन हैं मसलन जो अब जब हम साइंस को देखते हैं तो ऑप्टमिस्ट जो हैं वो इस उम्मीद का लिबादा उड़ने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं पहले तो जब आपके पास कोई भी मसला है अब 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 देखें मेरे जो जो भी हमारे हमारी बातचीत को सुन सकता है पाकिस्तान में समझ सकता है और वो आ, कुछ नाउमीदी का शिकार है तो उसको अगर वो थोड़ा सा डिफरेंस सीख ले आ, कि ऑप्टमिस्ट कौन से होते हैं और पैसमिस्ट कनूतियत प्रस्त और जो रोशन ख्याल है वो क्या है तो पहली उनकी अलामत यह है कि हैदर भाई के जो ऑप्टमिस्ट हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है अपने प्रॉब्लम के बारे में सीखते हैं कि ये मसला कहा है जड़ कहाँ से है वेयर इज द इश्यू ठीक है जो जो पैसमिस्ट है वो स्प्रेस करेगा वो स्प्रेस करता है करेगा ऑप्टमिस्ट है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सीख करेगा के कहां से मसले की जड़ कहां से है जो पैसिमिस्ट है वो अक्सर उसकी नीयत तो ये होती है कि यार मैं मसला अपना हल करूं अपने मसाइल का हल करूं ये जो उफ्ताद पड़ी है उसको कैसे करूं लेकिन वो अक्सर उसके लिए बिहेवियर्स में एक्शंस नहीं लेगा नियत करना तो नियत वो कोई आगे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता कोई एक्शन नहीं लेता कोई कोई ठीक है समझ गया तो दो, दो, उसके नस्बत जो है ऑप्टिमिस्ट है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है जो पैसिमिस्ट होता है वो एक्शन लेने की नियत करता है लेकिन उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोकेस्टिनेट करते हैं प्रोकेस्टिनेट हाँ वो प्लान करूंगा 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 लेकिन नहीं करता नहीं करता है तीसरा ये है कि वो अपने मसाइल को और ये गैन आपको इमरान की जिंदगी में काफी दफा इमरान की स्पीचेस में आए कि मैंने सबसे ज्यादा उस वक्त सीखा है जब मेरे पे मुश्किल थी तो हमें अपनी जब मुश्किल आती हैं ठीक है उस वक्त बड़े ओवरवेल्म हो जाते हैं लेकिन हर मुश्किल एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए कि इससे हम क्या सीख सकते हैं मैं ये नहीं कहता कि आप अब जब मुश्किल आई है उसी वक़्त थोड़े थोड़ा टाइम लगता है इंसान को संभलने में लेकिन जब तक आप, आप थोड़ा सा सेटल डाउन हो के उसका उसको उसका एक जायजा ना लें कि इसका मतलब क्या है मैं इसे क्या सीख सकता हूँ जो जो पैसिमिस्ट होता है वो सीखने की बजाय क्या करता है वो बजाय ये कि आगे देखने के या सीखने के वो उसको दोबारा रिहैश करता है अच्छा बार बार दोहराता है बार बार दोहराता है सेम रिसाइकिल करता है रिसाइकलिंग होती है ऐसे हम ब्रूडिंग कहते हैं या रूमिनेशन कहते हैं रूमिनेशन uh, कहता है कि मसाइल को बार बार रिप्ले करना और ये स, उस इस उम्मीद के साथ करना कि मैं जितना ज्यादा सोचूंगा या जितना बाज का तो बहुत से लोग आप देखेंगे कि हर वक्त दोस्त आया रिश्तेदार आया उससे बात करते और एट लेंथ एग्नोजियम बात करते जाते हैं बात करते जाते हैं दे डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम दे जस्ट वो क्या करते हैं वो क्योर यू क्यो को रूमिनेट करते हैं अपनी ब्रूडिंग के साइकिल को दूसरों तक एक्सटेंड कर देते हैं जबकि जो मतलब वो वैसे ही एक आग लगी हुई है मायूसी की उसके अंदर वो ईंधन और फेंक रहा है फ्यूल और फेंक रहा है और, और आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपके रिश्तेदारों फ्रेंड्स में जो कि उसको और ज्यादा और उसको और भी भड़काएंगे आपको और भी भड़काएंगे <laughs> बिल्कुल चौथा चीज जो है जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो पॉजिटिव रीफ्रेमिंग का उस, उसको किसी ना किसी तरीके से क्योंकि देखिए इंसान खुदा ने अल्लाह ताला ने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन किया चीज़ों की कि ये बहुत ही कम हुआ है कि आपकी सारे चिप्स आपकी सारी उम्मीदें आपके सारे जो हैं वसाइल सारे एक वक्त ख़त्म नहीं होते तो आपको कभी ना कभी आपको डाउनवर्ड कंपैरिजन करना पड़ता है समवन यू आर ऑलवेज बेटर देन समवन आ, कुछ ना कुछ लोग आपसे ज्यादा मुसीबत में है ज्यादा बुरे हालात में है उनकी तरफ देखें तो शायद आपको शुक्र आए एग्जैक्टली exactly. आप कहते हैं कि मियार इतना अच्छा दिन है मगर मेरे पास उसको इंजॉय करने के लिए नहीं है मैं उस मेरे पास ना कपड़े हैं ना मैं कहीं जा सकता हूँ बहुत अच्छा मौसम है अब आप उस फुटपाथ पे उस उस, उस बंदे को देखें जो कहता है कि कितना अच्छा दिन है मगर मैं इसे देख नहीं सकता अल्लाह तो देखिए ना तो आप आपके पास जो है आ, हम जो है अक्सर अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं 
हमें हमें डाउनवर्ड कंपैरिजन और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी एक बहुत ही कंपैरेटिव सोसाइटी बन गई हुई है जिसमें एवरीवन वांट्स टू कीप अप विद जोन्स के साथ वाले ने क्या किया और बहुत ही सुपरफिशियल जब तक हम इस सोशल कंपैरिजन की डिजीज से इस इस बीमारी से नहीं ना निकलेंगे तो तब तक हम रोशन ये जो ऑप्टिमिज्म उससे नहीं सीख सकेंगे आखिरी चीज इसमें हैदर भाई होगी कि उसमें कुछ उसमें मुझे कुछ उम्मीद नजर आती है कि वी कैन ऑलवेज यूज ह्यूमर एंड लाइटर अब आप हमारा हमारे कल्चर में है कि हम बास का उसको ओवरली यूज करते हैं इतना ओवरली यूज करते हैं कि जहाँ की बात कर रहे हैं मजा ह्यूमर को ह्यूमर को कि हर वक्त आप आपका एक मसला आ गया आपकी जॉब चली गई है आपका हेल्थ का क्राइसिस है आपकी बिजली नहीं आ रही लेकिन आप देर इज देर इज नॉट मच यू कैन डू आपको देखना आपकी हमारी हेल्पलेसनेस कहाँ से बढ़ी है कि हमारा जो कंट्रोलेबिलिटी है हमारे नेशन की कंट्रोलेबिलिटी का जो फलक्रम है वो इतना थोड़ा हो चुका है कि हमारे लोग जो हैं वो बेचारे दे दे आर रिजॉर्टेड इन सम वे वो बेचारे हेल्पलेस फील करते हैं लेकिन इसके बावजूद आप अगर आप सिचुएशन को थोड़ा सा लाइट कर लें किसी तरीके से विदाउट अनरियलिस्टिकली नहीं मैं कह रहा लेकिन थोड़ा सा लाइट कर लें तो लाइटर साइड ऑफ लाइफ आपको थोड़ा सा रिजुविनेट कर देती है आपको रिफ्रेम करने में हेल्प कर, सक, कर सकती है आ, लेकिन इसके इसके साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है हैदर भाई के, आ, के हम हमेशा अपने अपने आप को इस, इसको मैं सम अप करूँगा कि अगर आपने ऑप्टिमिज्म सीखना तो अपने इंटरनल डायलॉग को को सुनिए जो आप अपने आप से बातें करते हैं वो आपको तब्दील करना पड़ेगा सबसे पहले सबसे अच्छा। पहले और उस वो रियलिस्टिक होना चाहिए उस जो तीन डायमेंशन मैंने वक्त की मुहित की जात की तीन बताई है उसको आपने बैलेंस में रखना है आ, और दूसरा ये कि ऑल्सो कीप ऑप्टिमिस्टिक कंपनी एक दो हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट थे फाउलर एंड किस्टेरिकस इन्होंने काफ़ी लंबे एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की थी और उन्होंने फाइंड आउट किया स्टडी कर लॉर ऑफ प्रेस रैप थ्री डिग्रीज ऑफ हैप्पीनेस तो उसमें यह था हैदराबाद के अगर आपका अच्छा मूड होता है तो आपका अच्छा मूड जो है और आप उस मूड को अपने अच्छे मूड को के साथ दूसरे के साथ बात करते हो इंट्रैक्ट करते हो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ तो स्टडीज रिसर्च शो करती है कि उस बंदे का नॉट आपका आप तो ऑलरेडी अच्छे मूड में हो अगले बंदे की हैप्पीनेस लेवल जो है वो फिफ्टीन परसेंट तक बढ़ सकती है फिफ्टीन परसेंट तक ये तीन हजार लोगों की लॉन्ग अच्छा अब आपके जो दोस्त है जिस जिसकी हैप्पीनेस जो है पंद्रह फीसद बड़ी है वो अगर तीस आगे जाके जो अपने ऑफिस में जाके किसी से अच्छे मूड में बात करता है तो उसको सेकंड बंदे की हैप्पीनेस टेन परसेंट तक बढ़ती है ओ अब जो सेकंड बंदा है सेकंड डिग्री अब जो अब वो अगले से करता है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट सिक्स परसेंट तक हो जाता है वाह सो दिस आर कॉल्ड थ्री डिग्रीज ऑफ हैप्पीनेस स्टडी गॉट अलॉट ऑफ प्रेस लेकिन मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी रिसर्च ने शो किया है कि हम जो है हमारा जो पॉजिटिव कंटेजन जो है वो बहुत जरूरी है कि मैं ये नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आपके रिश्तेदार हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़े से मरोस हैं थोड़े से डिप्रेस हैं आप उनको छोड़ दें और सिर्फ ऑप्टोमिस्टिक नो कपन इसका मतलब ये नहीं है लेकिन यू ऑल्सो कॉन्ट अफोर्ड टू हैव आपकी सारी कंपनी जो है वो सारी कनौतियत पैसमिस्ट हो so have a balance find mm-hmm. friends who are who will who will expand this contagion of happiness is ke maine baat ki hai mm-hmm. uh or last but not least ke aapki jo sabse zyada pichle 20 saal ki meri clinical practice aur research se maine ek jo thoda sa ek incredible lesson jo seekha hai aur abhi bhi seekh raha hu hai the by way hai ke hamari jo happiness hai wo uh ultimately hamare loved one हमारे जो रिश्ते करीबी रिश्तेदार है मोहब्बत मोहब्बत प्यार मोहब्बत ठीक एग्जैक्टली तो आपको अब 
اتنی زیادہ اسٹڈیز آ چکی ہیں اتنی زیادہ اسٹڈیز آ چکی ہیں کہ اٹس لائک اٹس بیونڈ پروونگ کہ آپ کے جو بیسٹ پروڈکٹر آف ہیپینیس اینڈ آپٹمزم ہے وہ ہے آپ کے کلوز ریلیشن شپس اور آپ کو بہت زیادہ بہت ٹنز ہزاروں نہیں ریلیشن شپ چاہیے آپ کو کچھ چاہیے جن پہ آپ آپ ٹرسٹ کر سکیں جن پہ آپ بھروسہ کر سکیں اسپیشلی جب آپ کی حالات صحیح نہیں ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں تو آپ کی ہیپینیس کے لیے آپ کے اور ان کے ساتھ آپ کو کریٹ کریں سو کریٹ خوشیاں مل مل کے بنائیں خوشیاں بنائیں تو اب اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ویسٹ میں جو سب سے زیادہ جو اپیڈیمک ہے کووڈ کے بعد تو وہ تو پینڈیمک تھی جو اپیڈیمک ہے وہ لونلی نیس کی ہے یو کے میں انہوں نے ایک منسٹری بنائی ریسنٹلی منسٹری آف لونلی نیس اور اب اب ہمیں اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ جو یو ایس سرجن جنرل کی رپورٹ تھی کہ جو یہ اسپیشلی ینگ لوگوں میں بیکاز آف دا اسکرین کلچر آ گیا کہ اتنا زیادہ جب ہم اکیلے رہتے ہیں یا اسکرینوں کے ساتھ رہتے ہیں دیکھیے آپ کو اسکرین جو آپ وہ آپ کو آپ کو ہگ نہیں کر سکتی آپ کو ہاتھ نہیں ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے میں اور آپ ایک اسکرین کے تھرو کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اسکرینس مسٹ بی آپ کے آپ کے ریئل ریلیشن شپ کو سپلیمنٹ کرنے چاہیے یہ سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی ہماری ہیومن سولائزیشن اتنی ایڈوانس نہیں نہیں کیا اور نہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے لائف ٹائم میں اتنی ایڈوانس ہوگی کہ اے آئی اور یہ جو جتنا بھی ہمارے سوفیسٹیکیٹڈ ٹچ اسکرینس ہیں یہ آپ کو آپ کی ہیومن ہماری نشستیں چلیں گی میں لوگوں کو بتا دوں ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل سے آئے ان کو ہم نے جانے نہیں دینا اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہر ہفتے آئیں گے کوشش کروں گا زیادہ ہفتے میں آئیں لیکن کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آئیں گے اور یہ ہر پروگرام میں ایک خاص ایسپیکٹ لے کے اور اپنی آپ کی مفت آپ کو مشورے دیں گے جن کے لیے لوگ ان کو لاکھوں ڈالر دیتے ہیں تو یہ آپ شکریہ ادا کریں عمران خان کا کہ ان کی وجہ سے انہوں نے آرٹیکل لکھا اور یہ میرے تک پہنچے ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال یہ ایمان فیت ریلیجن اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے اس کے لرنڈ آپٹیمزم اور لرنڈ ہیلپ لیسنس میں مارٹی حالانکہ وہ ایگناسٹک ہے خود پریکٹسنگ نہیں ہے کسی ریلیجن کا لیکن وہ اپنی بک میں لکھتا ہے کہ جو فیت ہے وہ اس میں کہتا ہے ہمارا جس چیز کی ہم خالی ہو گئے ہیں بینک کرپٹ ہو گئے ہیں وہ ہم اسپریچل فرنیچر اسپریچل فرنیچر واہ اچھا ہمارے پاس جو ہے نا اسپریچل فرنیچر نہیں رہا ہے ہم یا تو کھڑے رہ رہے ہیں یا ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی ہے کیونکہ جب آپ اپنا مادیت پرستی کو مٹیریلزم کو اتنا زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں اور جو کہ انفارچونیٹلی ڈیولپنگ کنٹریز کر رہے ہیں کہ ایوری تھنگ ہم ہر چیز کو جی ٹی پی میں میشر کرتے ہیں پیسے سے ناپتے ہیں پیسے سے ناپتے ہیں ہم دیکھیں آپ یہ جو ان سم ویز کسی اور دن بات کریں گے حیدر بھائی کہ یہ جو کرائسس ہے ہمارا یہ مورل کرائسس بھی ہے یہ اگلے میں کریں گے مورل کرائسس کی بات مورل کرائسس بھی ہے کہ اور سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہے کہ اس کی اس کی جو ہے ہمیں کیا قیمت دینا پڑی اور جب ہم نے مٹیریلزم کو ود آؤٹ کسی کرٹیکل انالیسس کے امبریس کر لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری ترقی کا جو راز ہے وہ صرف اکنامک اور فائنینشیل ڈیولپمنٹ سے ٹائڈ ہے وہ نہیں ہے اخلاقیات سے ٹائڈ نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات آپ جی سوری میں ایک کامنٹ کر دوں پھر آپ کا سمری لوں گا ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی یہ ایک خاتون نے انہوں نے کتاب لکھی تھی جو پہ نازی جرمنی میں اندر جو ہالوکاسٹ ہوا اور جو لوگوں نے اس نے کہا کہ evil is driven by emotion hmm. and emotion without morality makes us animals to morality jo hai ikhlaqiyat jo hain jo aapne baat abhi ki na darasal wo sabse bada pivot hai aapka jo aapki 
बिहेवियर को काबू रखता है बिल्कुल तो लेट्स बिल्कुल आपने सही कहा कि ए, एक ये हमें जिंदगी के पैरामीटर्स सिखाता है जो स्पिरिचुअलिटी है मोरालिटी है अब ये क्यों ये हुआ है कि वेस्ट ने क्या किया कि तीन तीन साढ़े तीन सौ साल से अरसे लंबे अरसे से इन्होंने एनलाइटनमेंट के नशे में आके इन्होंने रिलीजन को अपनी सोसाइटी से निकाल दिया निकाल अब उसकी 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 ये बहुत बड़ी कीमत पे कर रहे हैं लोनलीनेस उसके है और भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी जो मेरा फील है उसमें फॉर्चुनेटली जो है जितने भी प्रोडिक्टर्स हैं हैप्पीनेस के वेल बींग के लाइफ सेटिस्फेक्शन में के उसमें रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी ना अब ये दोनों दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं इनका मैं बाद में किसी और टाइम पे आपको डिस्टिंगशन करूंगा कि रिलीजियोसिटी और जो स्पिरिचुअलिटी है वेरी गुड प्रोडिक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर के ये जबरदस्त स्पिरिचुअल लीनिंग है वो भी उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन बेहतर है लेकिन जो मोर न्यूस्ड किस्म की स्टडीज हमें यह बता रही है कि इट्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअल लीनिंग it is actually um aapki religious practices it doesn't matter ki aap kis faith se practice kar rahe hain the Dek. very act of practicing praying hmm. is a predictor is a is a buffer sorry is a predictor of happiness but is also a buffer against possible okay. mental illnesses ke khilaf bachata bhi hai aapko kya baat hai zabardast doctor sahab oh ho oh, oh. mera to dil cha raha hai ki hum chalte rahe mujhe pata bhi nahi chala 40 minutes 40 minute ho gaye तो आज की महफिल यहाँ खत्म करते हैं अगला मोरालिटी पे आएंगे आपकी वो कहानी भी सुनने जब आपकी गाड़ी उठाई गई और वो आपके आपको पकड़ा गया वो अगली में उससे हम शुरू करेंगे कि आपका अपना खुद आपका क्या तजर्बा था तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह सुबह तला आपको अपने हिफ्ज मान में रखे डॉक्टर साहब पाकिस्तान को अपने हिफ मान में रखे हकीक आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ मान में रखे पाकिस्तान के अंदर जो इस जंग में शहीद हो गए हैं उनके अल्लाह तला दर्जात बुलंद करे अर्थात जो मुसीबतों में है कैद में अल्लाह सुबह तला उनको लर्न ऑप्टिमिज़म की से उनके करीब लाए के इन तबाकुन हालात में भी उनको कुछ उम्मीद नजर आए और अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे तब तक के लिए अगली नशस्त के लिए इजाज़ दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद इलाही आमीन अलकुम खुदा हाफिज़